XXO Glow Fam, it's me, Vince, and I'd like to first officially welcome you to my YouTube channel. Una pa lang gusto ko na magpasalamat sa suporta na ibibigay niyo sa akin. Super na appreciate ko yun, promise. Malaking bagay ito para sa akin. <laughs> Nagpasalamat agad. So in today's video, you will know 25 facts about me. Tama ba yun? Tama ba tong ginagawa ko? <laughs> Hindi ko talaga alam. So without further ado, let's glow. Number one. Yo, so yung name ko is Vincent Gonzalez. So yung Vincent nanggaling siya dun sa pangalan ng papa ko na sumalangit na pa. I miss you so much. I hope proud kasi ginagawa ko ngayon. Pero sa social media accounts ko, nakalagay lang Vince Gonzalez. Or some of my friends, ginawa nila ako ng nickname na King. So yun yung tinatawag nila sa akin. Or Vince. Kayo kung anong trip yung natawag sa akin, Vince or King, kayo na bahala dun. Number two, I was born on November 28, 1989. So, yes, totoo, 29 na po ako at mag-30 na ako. And gusto ko mag-hello sa mga batang 90s dyan. Batang 90s and late 80s. It's never too late para magsimula tayo ng ganto. So, yung mga tao sa edad namin, minsan tinatawag na silang titos or titas of Manila. 29 na ako and since Burmans na, malapit na ako mag-30. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang ayoko nang umurong pa yung araw. Number 3. I was born and raised dito sa Las Piñas. Yung mama ko, taga Aklan. Yung papa ko, taga Iloilo. Nag-meet sila and dito na kami sa Las Piñas. Nabuo lahat. Number 4. Educational background. Nung time ko po kasi wala pa po yung mga grade 12, grade 12, wala pa po yung mga senior high school. So nag-elementary po ako tsaka nag-high school sa St. Joseph's Academy, Bamboo, Oregon, dito din sa Las Piñas City. Tapos nung college na, since ayoko masyadong lumayo kasi mahal na mahal ko yung Las Piñas. Hello sa mga taga South. So yun, since malapit lang, I took up International Hotel and Restaurant Management dito sa malapit sa amin, uh, Southville Foreign University. So, kung meron ako mga friends na nanonood dyan from Southville, hello guys. Kumusta na kayo? Hindi na tayo masyado nakakapag-uusap. Number five, work experiences. Medyo general muna yung ibibigay ko sa inyong work experiences since we're gonna talk about more details later on. So first, right after kung graduate sa Southville Foreign University, nagkaroon ng trip yung friends ko sa choir na mag-apply sa call center daw kasi hit na hit yun noong mga panahon na yun. Yung first ever work experience ko is with Sykes Asia. Hindi talaga ako sigurado kung pwede kong banggitin yung pangalan ng company pero nabanggit ko na. So yun na yun. Yes po, BPO company siya. Alam niyo naman dati, usong-uso yung mga BPO company or also known as the call center industry. After 3 years, dumaan na yung ondoy, lumusob na ako sa baha, lahat-lahat na. Doon ko lang na-realize yung pagod ng pagbiyahe from Las Piñas to Makati. Nag-decide akong lumipat ng Alabang. So second work experience ko is with another BPO company and now banking and finance naman siya. So I was with HSBC for a while and then merong isang American bank na in-acquire yung account namin or yung department. Tapos, nag-shift kami to another company, which is yung Capital One. Which, yun yung last company ko dito sa Pilipinas bago ko lumipad pa Dubai. Pero in between ng mga BPO experiences ko, nagbo-vocalist ako sa gabi sa isang acoustic band. So, ang dami-dami kong ginagawa. Number six, BPO experience. Napakaraming tao na nagsasabi na napakadali lang daw pumasok sa call center or may tinapos ka naman, bakit ka nag-call center? Call center, lahat nandiyan na. Ang laki ng sweldo sa call center. Una sa lahat, hindi po call center yung tawag sa amin. Call center, agents. Pangalawa, kung ikaw meron ka talagang experience sa BPO industry, hindi mo sasabihing madali lang. Kasi dadaan ka sa napakahirap na training process para ka lang makatuntong sa floor. Para ka lang nasa reality TV show na every week may na-eliminate. Siyempre, pag di mo na meet yung standards ng company, hindi ka rin nila absorb sa production floor. So you really have to perform well pag nasa BPO industry ka. Hindi naman natin may tatanggay na dito sa Pilipinas, medyo mataas ng konti yung bigayan pag sa call center industry. So hindi na tayo magpapaka-impokrito pa. Siyempre, doon tayo pupunta sa kumpanyang mas maganda yung may bibigay sa atin. 
kasi una sa lahat nagtatrabaho talaga tayo para sa pamilya natin and kailangan natin yung funds para buhayin sila. Sobrang saya magtrabaho sa isang call center. Yung pinakauna mong matututunan is yung pag-value ng mga tao sa paligid mo. Minsan nga darating pa yung time na nagsistay ka na lang sa company dahil ayaw mo iwan yung mga kaibigan mo dun eh. Or minsan napakabait talaga ng manager mo kahit bulok na yung sistema ng kompanya. Pero hindi ko sinasabing ganun yung experiences ko. Maganda yung mga kompanyang napasukan ko and mataas yung respeto ko sa kanila. Hindi mo kailangan ng American accent para makapasok sa call center. Nire-require lang nila na neutral yung accent mo as much as possible. Yung maiintindihan ka ng klarong-klaro ng mga makakausap mo. Number 7, My Dubai Experience. Actually, hindi lang yung Dubai Experience yung gusto kong itakil ngayon. Back in 2015, lumipad po kami pa Dubai kasama ng aking best friend na si Leslie Castro. I miss you so much, Les. And pumunta kami doon as a tourist. Paglapag na paglapag nung aeroplano namin, kinabukas na nag apply na kami sa iba't ibang kompanya. Ganun kami kadesperado magkaroon ng trabaho. Since one month lang yung kaniwa namin na visa, medyo mahirap for me kasi mostly na hinahanap nila is babae, yung mga secretary, admin assistant, yung mga tinatawag natin na admin work, which is yun yung gusto ko talaga makuha. So nag-apply ako na nag-apply literal sa hundreds of companies Through walk-in or pwede ka rin mag-send ng CV online, depende kung anong trip mo. Luckily, after two weeks, may tumanggap na sa aming kumpanya. Pero, yun ba talaga yung gusto ko? Gusto nila akong i-hire as a trainee barista. And yes, ang lalay talaga nun sa working experiences ko, so hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Pero inisip ko naman na related naman to dun sa kanuwang course nung college ako, so why not itry natin. So, nagsumika pa akong maigi para marating yung posisyon na gusto ko. So, from trainee barista, naging barista, naging F&B supervisor, until napunta ako sa events department. Naging events coordinator na ako doon sa kumpanyang sinasabi ko sa inyo. After a few years, everything became so tight, hindi ko na alam kung paano pa ako mag adjust doon sa work setting na meron ako noon. So, I decided to go home. Pero overall, super thankful pa rin ako kasi napakarami kong skills and experiences na gustong i-share at natutunan dahil dun sa experience ko sa United Arab Emirates. I met a lot of friends, I met a lot of great people, iba't ibang nationality siya since open city nga yung Dubai. And super thankful pa rin ako sa lahat-lahat ng bagay na na-experience ko nung nandun pa ako sa United Arab Emirates. Number 8, Hobbies. During my free time, I like watching movies online. Mahilig ako mag-travel pero wala akong time. And mahirap yung budget. Mahilig din akong kumanta. Parang ganyan. And yun lang, simpleng tao lang naman ako. Number 9. So marami nagtatanong sa akin and siguro nagtataka na rin kayo bakit hindi pantayong isang mata ko. Nung 7 years old ako, I got myself into an accident. Naglalaro ako sa playground dito sa village namin and apparently that time merong swing na bakal. Merong batang naglalaro noon na alala ko pa yung pangalan niya, siya si Joker. Hello Joker, kung nasan ka man ngayon, kamusta? Hindi siya regular na nagsiswing ng nakaupo na hawak-hawak yung ganto. Nakatayo siya doon sa mismong swing. Tapos, nisiswing niya yung sarili niya. Ako naman, since out of focus ako, palakad-lakad ako, napalapit ako doon sa swing at tinamaan yung other side ng mata ko nung dulo ng swing na bakal. Saktong-sakto, nung gabi bago mangyari yun, may napanood akong isang Mama Mary na santo na umiiyak ng dugo. So, iniisip ko, bakit nangyayari sa akin yung nangyayari kay Mama Mary? Umiiyak din ako ng dugo. So, that time, umuwi ako ng bahay at umiiyak ako ng dugo at hindi nila ako dinala sa ospital. So, ang ginawa nila, silagyan nila ng gamot yung hiwa ng aking mata at hinawakan lang nila hanggang sa matuyo. Pero syempre, in the future, gusto ko pa rin naman mapaayos to. Gusto ko mapapantay yung mata ko. Pag nakaluwag-luwag na tayo, bes. I think yung tawag sa procedure is blepharoplasty. Kung meron kayong idea kung magkano to or kung may alam kayo na magandang clinic kung saan pwede natin ipagawa tong procedure na to, sound off down below. Number 10. Sobrang late na lang ng family namin. Kasama ko yung mama ko, yung kapatid kong babae, yung papa ko, he passed away last year, November. Pamis na miss na kita. What's good is extended family kami dito sa bahay. So, kasama ko yung uncle ko, yung tita ko, yung bayaw ko. 
at yung dalawa kong pamangkin. Number 11, what's your favorite drink? Since barista nga ako, mahilig akong magkape. Pero I'm not a huge fan ng mga flavored coffee. Gusto ko lang yung kape ko, black. Kape lang, no sugar, no milk, ganun. <laughs> Pero yun nga, aside from that, umiinom ako na maraming tubig. Katulad nga ng sabi ni Mimi ya, drink your water, bitch. Number 12, what's my favorite song? Sa moment na to, wala pa naman akong super, super duper favorite song. Pero ang nakakahiligan kong singer ngayon is si Lucas Garcia. If hindi nyo siya kilala, galing siyang Idol Philippines. And gustong gusto ko yung mga songs niya. Napaka-intricate ng mga riffs and runs niya. So, gustong gusto ko yun. Gustong gusto ko yung cover niya ng Somehow, Somewhere, Lupa, at Tagpuan. Number 13. What's my favorite color? As you can see, I'm wearing black. Black is my favorite color. Pero bakit white yung background ko? Eventually, magpapalitan din yan into black. I think black is very elegant, timeless, and classic color kasi siya. Number 14. Do I have any pets? A couple of years ago, meron akong pet ang pangalan niya, Pepper. Pinaghalo siyang Shih Tzu Poodle. So, push it siya. Kaso lang sobrang tanda na ni Pepper, she passed away last year. Given a chance na magkaroon ng bagong aso, gusto ko ulit yung maliliit na aso. Number 15. Favorite perfume? To be honest with you, yung day-to-day -day scent ang ginagamit ko is baby cologne lang. Pero pag lumalabas ako, dun lang ako nagpapabango. Nung nagpunta ako sa Dubai, nahilig ako sa mga pabangong oil-based. Yung tipong pag-spray mo, buong araw kang humahalimuya. Yung tipong pag pumasok ka ng restaurant, amoy na amoy ka ng lahat ng tao. At nakakawalang gana kasi mas malakas pa yung amoy ng pabango mo kaysa dun sa pagkain nila. Number 16. Favorite holiday. Siguro naman lahat makaka-relate pag tinanong yung favorite holiday nila, siyempre sasabihin nila Christmas, ba? Tayo ang bansang nagsiselebrate ng pinakamahabang Christmas season ever simula September 1 hanggang mag-Christmas kahit lumampas na. Pasko pa rin para sa mga Pilipino. So, ito yung season na masarap kumain ng puto bongbong, bibing ka, makakatanggap ka ng mga regalo, medyo malamig-lamig ng konti. Pero ngayong araw, hindi ko alam kung ano nangyari, parang summer na ulit. Number 17, how many siblings do I have? Sabi ni mama, hindi daw dapat ako yung panganay kasi nagdalang tao daw siya nun, kaso lang na miscourage. Yung pangalan ng dapat yung pangalan namin is Nino. So, yun, unfortunately, hindi nga natuloy yung pregnancy niya. So, ako yung lumabas sa panganay. After that, lumabas yung kapatid kong babae. Four years yung gap namin dalawa. Number 18. When was the last time that I cried? Yung mga normal moments na naiiyak ako is pag naglalagay ako ng contact lens, napupuhing ako or nagihikap ako. Pero on a serious note, sobrang babaw ng luha ko pag nakakakita ako ng mga matatanda, ng pulube, ng pamilyang nag-reunite, or pag may nagyaya ka pa na parents tapos yung anak nila, sobrang naluluha na ako doon. Number 19, Favorite Vloggers. As you can see, nakaayos yung mukha ko ngayon. I'm wearing makeup, I love makeup, and I think gusto ko pag lumalabas ako ng bahay, gusto ko yung parang sobrang presentable ko lang talaga palagi. So I watch a lot of people from the beauty community. For international YouTube videos, I watch a lot of Jeffree Star and Nikki tutorials. Para naman sa local beauty community, sobrang inspired ni about Raph, Kenny, and Mijanre. So hello sa mga rap squad, sa viewers ni Kenny, and to you, mga curls. Number 20, Android or Mac. Sobrang tagal kong gumamit ng mga Mac products. Nagpalit ako ng iba't ibang model ng iPhone. But then again, na-realize ko na parang pare-pareho sila. So yun yung turning point na, why not itry ko mag-Android? Nag-switch ako into one Android phone and wala akong masabi. I love it. Endless yung possibilities. So hanggang ngayon, I'm still using an Android phone. Pero yung laptop ko, Mac. So hindi sila masyadong compatible. <laughs> Number 21. As you can see, medyo maputi yung ipin ko sa taas. Kasi I'm wearing veneers. If you wanna know more information about veneers, pwede siyang i-google. Kasi napakahirap i-explain yung process niya. But what I can say about the process is, hindi siya madali. Totoo yung kasabihan na, tiis ganda. Titiisin mo yung sakit para gumanda ka. Hindi ka pa napapagawa yun sa ilalim, but then again, in the future, pag nagka-budget, why not? Number 23, Relationships. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin to, pero nandito na tayo. Sigurado ako meron ako mga families and relatives na nanonood ngayon. At hindi nyo alam tong information na to. From this number onwards, meron tayo yung mga bagay-bagay na mare-reveal. So kung hindi nyo gustong malaman, you can skip to the next video. I was once in a long-term relationship. 
that lasted for three years and three months. Oh, wait lang. Para sa akin long term na yun. Kasi yun lang naman yung relasyon ko na tumagal talaga. But then again, it ended up really bad. Hindi ko na bibigay yung details kung ano pang ginawa niya or ano pang nangyari. Kasi ginanganag ka rin ng third party. And that ended the relationship. After that, around six or seven years na, single ako ngayon. Pero, meron akong hinihintay na special na tao. Number 23, the Blued app. Ano ba yung Blued? Blued is a live streaming application. I'm sure meron at merong makakapanood sa akin ngayon na, ay, nakita ko siya sa Blued. Sobrang consistent kong nagla-live dun sa Blued app before. Mahilig akong kumanta, mahilig akong magbigay ng mga love advice. And, Noong mga naughty days ko, medyo may mga patokso-tokso pa. Pero, hindi ko na ginagawa yun ngayon. There are two things na super thankful ako dahil sa Blood. First is yung wonderful friends na nakilala ko dahil sa Blood. Pangalawa, syempre kumikita tayo dun sa live streaming na nakatulong ng malaki para sa akin saka sa pamilya ko. Pero hindi na nga ako nagbo-Blood ngayon. So ngayon, ang ginagawa ko na lang, home-based akong online tutor para sa mga Japanese students. If you have questions kung paano maging home-based tutor, sound off below. Kung gusto nyo naman maging home-based tutor, gagawa ako ng separate video para doon with all the detailed steps na kailangan nyo gawin. Number 24. Ngayon medyo magiging seryoso lang tayo ng konti. Kasi, first time ko tong sasabihin in public. Lahat ng friends ko and yung family ko alam nila. Pero meron ako mga relatives na hindi pa nila alam. Or baka alam nila pero hindi lang nila ino-open sa akin. So yun na nga po yung amin yun ko. It may not be for you. Siguro para to sa mga relatives ko na hindi pa alam. Yun totoong pagkatao ko. I am gay. And I'm really happy to be part of the LGBTQ plus community. I guess wala namang masama sa pagiging gay. As long as wala kang tinatapakang tao, wala naman akong ginagawang masama. Ang goal ko lang naman is matulungan yung pamilya ko eh. Maging masaya sila. Yun lang. Yun lang naman yung ipagkakait ko sa inyo eh. Hindi na kayo magkakaroon ng apo sa akin. Contento na rin ako dun sa dalawa kong pamangkin na sobrang kulit. Mas masaya kasi akong ganito. Mas masaya akong kasama yung pamilya ko, yung mama ko, yung kapatid ko, habang nabubuhay pa sila. Habang nabubuhay pa ako. Gusto kong tumulong kahit pa paano, lalo na sa ninang ko, na si ninang Elsie, na, na, na kumakayod ng sobra-sobra para paaralin kami, para pakainin kami sa pang-araw-araw. Alam ko yung hirap mo ni Nang. Naging OFW din ako. And gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Nandito ako, tutulong ako sa'yo. At mahal na mahal ka namin. I guess yun lang talaga yung gusto kong sabihin. The thing is, hindi na ako nagkakagusto sa babae. So I consider myself gay. Hindi naman porkit sinabi kong gay is nagdadamit na ako ng pambabae or sobrang haba ng kuko ko. Ang lagi-lagi niyong tatandaan, just be yourself. You can act as manly as you want. Hindi mo kailangan magpretend na ang tigas-tigas mo. Masarap maging malaya. Masarap maging totoo sa sarili. Pero itake mo yung time mo na tanggapin sa sarili mo yan. At mag-bloom ka sa tamang oras na gusto mo. Number 25. Why did I make this YouTube channel? On the first few videos, if you feature ko yung experiences ko being a rare job online tutor. Lahat malalaman nyo doon kung paano maging home-based online tutor, lahat ng tips and tricks, and everything about that. But mainly, gusto kong i-share yung talent ko sa lahat. Gusto kong i-share yung love ko for makeup, so this channel will be a beauty and cosmetics channel. So you can expect a lot of makeup tutorials from men look, creative makeup, different eye looks, creative eye looks, at lahat-lahat na. We're also gonna do makeup reviews sa lahat ng mga bagong products sa market ngayon. What you can expect is all reviews will be full of honesty and just the truth. No sugar coating will be tolerated sa lahat ng mga makeup reviews na gagawin ko. Sugar coating, irrelevant. Watch out sa mga creative eye looks na gagawin ko. Sobra-sobrang dami kong ideas in store for you guys. So, I can't wait na ma-release lahat ng videos na yun really soon. I also wish to do collaborations sa mga ibang beauty gurus out there. So if you're watching this, baka naman. That's it for today's video guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel XXOOVINS. You can follow me on my social media accounts up here and everything will be linked down below. If you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to hit the notification icon so that you will be updated whenever I upload a brand new video. 
Thank you so much for watching XXOO Glow Fam, and I'll see you on the next one.